Next, again, sa section 1, huwag na punta na tapos. What was explained is the, must, the requisite of negotiable instrument must be in writing. So, walay oral. Signed by the maker or the drawer. Balik, balikon, yun ko ni. And, dili kinahanglan, nakabalo ka magsunat, kaya pwede na lang sa drawing on. And then, number 2, natapos na nato pati ang mga kuha niya, mga additional details. Like, for example, must contain an unconditional promise or order. That was discussed kanina sa section 3 on say meaning ng unconditional promise or order. So sa order, again, it should be forceful. Dili lang sa I hope, I authorize you to pay. Pag mag-order ka, it should be uh, mag-command yun ka with force. And sa section 3, ipang sulti man ito na puunsa ang mga dili maka-apekto sa unconditional promise or order. Now, to pay some certain in money, which was also discussed sa, sa section 2. Nanata sa section 3. Nangon na diri ah, one of the requisite is that the negotiable instrument must be payable on demand. Or kung payable on demand, at a fixed or determinable future time. Tama ba? So, kung sa maling payable on demand, we discuss ni sa section 7. When payable on demand, an instrument is payable on demand. Una, kung gi-express ni siya to be payable on demand, like for example, I promise to pay P or order 10,000 pesos immediately or upon demand. Nagets ba? So, muna na yung meaning na no, letter A. Kung gibutang dito, kung payable on demand. Or else, I promise to pay the or P to the order of P. 100,000. Guess ba? Ako mo yung naghimo. Ako si drawer. Nga na si drawing akong isubo. Gignan ako si drawing. P to the order of P. 100,000. After sight. Kung sa may meaning ng after sight, Bini nga ng after sight, pag makita na na ni drawing, kita yung gihatod ganit na ni Peggy, kaya di ba si Peggy ang, ang mugunit ng bill of exchange, ako kita yung naghimo, pay to pay, nakuha ko na ni Peggy as the Peggy, tama ba? Tapos niya ang gihatod ng drawing. Pakita na ni drawing, message man na ako kang drawing na bayari ng tawag na, di ba? So, the moment na makita na ni kuan drawing magbayad na dapat sa ako ato han baliko na ko example pay to pick or order signed after sight 100,000 after sight o yan ang ibutang Sign GPI. Tapos isubo na magpunta yung si Cesar. To Cesar. So syempre, kiling papila na kung hindi mo, ihatag ko ni P. Syempre, dala-dala ko na ni P para mabailan siya. Or else, kung di rin siya gusto na dadaw na kang Cesar, iyan ang i-endorse. Iyan ihatag sa lain. Iyan ang i-negotiate sa lain. Pero, in this particular example, si P, mo ato kinay kang Cesar. Pag ato na kang Cesar, dapat magbayad na si Cesar. Kaya kung sabay akong isulti ni Ria, Cesar, bayari si P. Or his order. Or kung kinsa mga galing niyang kinigusitan. 100,000. After nakitaan ni ni Cesar. Nagets ba? So meaning, kung nagtagot-tagot ni siya, pwede pa sa di magbayad. Nagets ba? One I meaning sa after sight or at sight pwede after sight, at sight or on presentation so kini na lang para mas maklaro kaduha ang kining bill of exchange mo ato sa drawing una, napakakataon na kining na instrument mo at itong drawing, it's for acceptance. Kung musugot ba si drawing sa order na ako, 
In this case, si Droy, si Cesar, ako siyang isugo, masugot ba siya? Pag masugot siya, it's accepted. Ang tawag na is presentment for acceptance. Tama ba? So, nagbayad na ba si Cesar? Na, wala pa. Nag-guess ba? I-accept na niya. So, nahimok na siyang primary liable. Primarily liable na siya. Tama ba? The other uh, moment na mo at tunagod ng bill of exchange kang Cesar is pag-presentment for payment na. Nag-guess ba? So, mo lang gabit-gabit on pote on presentation. Nag-guess ba? Sample, nag-imukaan ni Gatag na ko kang pay, si P, Diri, yan ang i-present for acceptance. So, ibutang mo Diri, ah, pay to pay or order 100,000 after presentation. So, pag after presentation, oblige na si Cesar na magbayad na. Nag-guess ba? So, that's letter A. Letter B. Kung walay time, nag-ibutang, mulang ina niya na. Pay to pay or order 100,000. Walay time. Walay maturity date. Na siyempre, payable on demand na. Nag-guess ba? Kining note, important report na eh. Kung kita ha, yung sumay date doon. Ha? 23, October 23. Ibutang kina yung dali ha. Pay to pay or order 100,000 on January 1, 2021 Which is dugay ng nahuman A maturity date is dugay ng nahuman So may effect ane Kung ginegosit-negosit di hapon eh Kwa nahuman Intahay Si Kuan, si Drower Yan di Sogo Na ito kang P Si P wala na ito kang Saisan iyan ang ginegosip. Patok ang A. Patok ang B. Anto dabot na lang ang Z. Anto October 23 na taon. Tama? 2021. Lapas-lapas na sa maturity date. Baong saan naman ito na instrument? Kato na instrument is being payable on demand. So muna na yung sa section 7. So ano siya payable on demand? Kung wala yung date. Ano sa payable on demand? Kung isulti na payable on demand at site or upon presentation. Ano sa payable on demand? If, after the maturity date, nakapagihapon ang uh, negosyable instrument sa gawas, huwag yapon siya na uli sa original drawer o wala pa siya masetol, that is already an instrument payable on demand. So that's section number 7. Nagets ba? And, since na-explain na ang payable on demand, Kini na po ng problema. Dapat daw, if ever delay payable on demand and negotiable instrument, it should be payable at a fixed or determinable future time. So, if that's the case, ang pasabutan ay dapat payment ni at a period, at a future period. Kaya di ba, ang definition sa period, kanang it will necessarily happen. Tama ba? Whether or not, we are not sure na may tabog yun siya kaagad or di ka sure ba? Like for example, death. Death necessarily happens. Tama ba? So it's a period. It's certain to come. Muna yung gusto na dapat it's payable certain na at a certain period of time. Nagets ba? So ano sa mga doon eh? Nasa? Section 4. Sa section 4, what constitutes determinable future time. An instrument is payable at a determinable future time within the meaning of this act which is expressed to be payable. Letter A. Fix period daw after date or site. So meaning, pwede na na eh. Pay to pay or order 100,000. 30 days. After The date of issuance. So, ano sa makita ni Gishu? January 1, 2021. So, meaning, kung 30 days after the date of issuance, the maturity date for this one is January 31. You exclude the date itself. Exclude this. 
Tapos include the last date. Okay, January 31. Tama? So, kalang sa future money, 30 days after the date of issue ones. So, determinable future time. Kasi mali mo mapugnan na mula by ang 30 days. Mahitabo mong yun na. Tama ba? So, that's determinable future time daw. Or else, after site. Kung nakita na ni drawing, magsugod ng count ang 30 days na maturity date. Nagets ba? Sorry. Nalagi siya, tulog ang isa. Ang isa. Ah. Sorry, nagets ba? After site? Yes. So, wala siya. Determinable future time. Or pwede sa daw, guys, on or before a fixed or determinable future time specified therein. So, kung gibutang dali, ah, pay to pay or order 100,000 after, no, after two years. Oh, okay na. It's on or before a fixed or determinable future time specified. It's, it's, it is spe specified. Killing letter C, a medyo, pinangla na ito. Historyahan. Letter C. If the payment is on or at, or at a fixed period after the occurrence of a specified event, which is certain to happen through Though the time of happening is uncertain, like death. You know that it will happen, but you don't know when. Tama ba? For example, I promise to pay P or order 1 million pesos upon the death of X. Oh, that is still a fixed or determinable future time. Dili siya fixed, diba? Pero determinable future time, diya po siya. Because it will necessarily come. Tama ba? Okay na daw na siya. Check niya po siya sa number 3 na requisite na although dili payable on demand it's payable at a fix or a determinable future time na gets ba? o niya pwede po daw na yung uh, pila ka days after the specified event pwede daw mo yung ka pay to pay 100,000 pesos or 1 million pesos 30 days after the death of X pwede daw niya po na na gets? pwede pwede ka? Now, ang dili pwede is of course, kanabang, I promise to pay P, 1 million pesos, 30 days before the death of X. O, oh, nabili mo ka-uptick. Napredicting mo ka siya siya. <laughs> Kung ano siya siya mamatay. So, bawal to. So, meaning, non-negotiable na. Grabe ka-uptick. Hindi mo ka ka kasi madabawin. Ayan, yeah, sir, kaya kumay mo patay. Kung, kung ikaw mo patay 30 days later, Hindi, kaya mo nasa negosyable. Hindi lang mature kung mapatay ka na yung bahala pag uptake ka na hard killer. So, yun nagets ba? Yes. Last. An instrument. Payable upon contingency or a condition. Which is an event that may have, that that may or may not happen. So, hindi lang sure kung may tabok ka mo ng contingency is not negotiable. Although valid ang inyong agreement, but it's not negotiable ang inyong agreement or instrument. And the happening of the event does not cure the defect. Example, I promise to pay 1 million pesos to C or to P pag pasar siya sa CPA board examination. So, kanan siya na negotiable na because it is based on the contingency. Tama ba? Or a condition. Or an event that may or may not happen. Tama ba? And for example, sir, what if naitabok yun? Nanipasar yun? Nanipasar yun ang katong CP sa CP board examination. Nagtapag yun. Something in ana na naitabok. If that is the case, take note that the happening of the event does not cure the defect. The instrument is still non-negotiable. So, mauli siya. Ning number three. So, post na sa dami.
guys. Section 5 and Section 6, although what gap on human are requisite to Section 1, so Section 5 is not in any way related to Section 1, but in Section 6. So, what are they? Section 5, mga ipamutang ni na mga statements na dili maka-apekto sa negotiability. So that means, even if naa sila, dili ka makaingon naman ang negotiable, ang negotiable instrument. Bisag naa ni sila ha? Bisag naa ni sila, negotiable gihapon. Ang section 6, bisag wala ni sila, negotiable gihapon. So that's the relationship of uh, section 5 and section 6. Now let's go to section 5 muna. Later na ang 6 because there are a lot of sections related to this. So the first, section 5 sa ta, sa kagod. So provisions that do not affect the negotiability. An instrument which contains an order or promise to do any act in addition to the payment of money is not negotiable. Let's stop right there. So meaning, pag negotiable instrument, dapat some certain money lang yun ang imuhang i-promise to pay or else, mag-order ka, magbayad sa pay or order ng some certain in money lang yun. Kung nakaidungag na action daw sa payment of money, the negotiable instrument will become not negotiable. Although, valid gihabon ang contract. Again, ako nang balik-balik. Valid ang contract, pero not negotiable lamang. Tama ba? Let's go. Because, again, this first sentence is in violation of requisite number 2 sa section 1 of the negotiable instruments. Dapat some certain in money lang. Tama ba? But, the negotiable character of an instrument otherwise negotiable is not affected by a provision. Kini ang mga dili maka-apekto sa negotiability. Although i-add din mo, naipay ko na korta, yes. Pero i-add din mo, dili maapektuhan ang negotiability, negotiable kaya ako. Letter A. Ang sumay pasabot din yung letter A. Kung naa sa negotiable instrument, si maker, kung promissory note, nag-authorize kita hay, kita si maker, I promise to pay 1 million pesos 10 days after the date of issuance. So, mawag na itong promise, tapa ba? Tapos, kibutang sabi nato dito, if I cannot pay 10 days after the date of issuance, I'm sorry, <laughs> okay, so na ito pala siya ito. At the, the date of issuance, naingon task maker, uh, kung kinsa man ang holder sa promissory note, you are authorized to sell my land. Kaya ako mag i-collateral ng land. Nagets ba? Or to foreclose the land. Nagets ba? So meaning a promissory note is na i-collateral. Nagets ba? So pwede na siya guys. So even if na i-pay ko nun ang kwarta, mao na mang siya. Ang kananasan ni Gusha po rin sumit, magbayad ang kwarta. Mahita po na mang good ning i-foreclose or i-sale ang imong collateral na security or assets kung di ka bayad, di ba? So, from the date of issuance until the due date, isa lang yun ang bayo nun. Some certain in money na, tama ba? Nadungag lang eh, after the due date. So, negotiable niya po ng instrument yun. Ang bawal naman, di ka na naging magbat. I promise to pay 100,000 as well as magdance 10 days after the issuance date. O ka na siya, bawal na siya. Tama ba? May buha na yun. Ang ibang actions aside from uh, promise to pay some certain money, nagbutang ka another action which is to dance for someone. Tama ba? Okay na eh. Letter B na ta. Authorizes a confession of judgment if the instrument be not paid at maturity. Ang sumari yung confession of judgment. Mula kita si Gapon si Maker sa promissory note. May unta. I promise to pay 1 million pesos at after 10 days from the date of issue 1. And if I cannot pay, I will be liable for damages. O ba na? Confession of judgment. So it will not affect the negotiability. Nagas ba? Let's go. Next. Letter C. O nagin sa buhot mo naman na naman. Sa akong tulad ng tanong, pinatapos na ang eyeball. Letter C. Kung kita ang maker, pwede na ito i-waive ang benefit of any law intended sa atong tanang advantage. Diba? In protection of the obligor, which is 
Kung professor yun natin, si maker, ang blind girl, tama ba? Pwede na ito i-wave. Ang mungun sa manggaling, pagkita ka ba yan? Example, I promise to pay fee or order 100,000 pesos. Huwag na ang ibutang dito. Tapos, if I cannot pay, within the due date, I will waive my right na mo question about the location of payment. Nag-guess ba? Di ba kaya dapat sabutan mo yun ang location of payment? Tama ba? Kaya na, there ay ka ng rules on where to pay later. May bala ninyo on sa mga presumptions as to an asa magbayad. Tama ba? Pero mga inana ba, na kayo i-waive the right. So, pag di ka kabayad, within due date, i-waive ni mo yung right to something that is related sa inyong contract na po. Nag-gets ba? Pero, for the date of visual sa due date, isa lang yun, ang due. Some certain in money lang yun. Nangahita po nga ba na yun sila, kinitulong ka po o, after the due date, nawa na kabayad ba? Muna siyang mga punishments. Pero within the due date, pa, pa-atras, para ito sa date of visuals, isa lang ang yun ang due, some certain in money lang, tama ba? So again, this string, na kung isulti sa inyo ha, isang pagdaanin sila ng mga provisions sa ito ang negotiable instruments, it will not render the negotiable instruments na negotiable. Now, let's go to letter T. Letter T, ka na mag-require of something to be done in lieu of payment of money. Example, I promise to pay P 1 million pesos on 12-31-20-X1. If I cannot pay sa due date ng 12-31-20-X1, I will give my house and land worth 1.1 million instead. Nag-gets ba? So, ka na. Tigo sa buong yan ko na. Ano sa alagani na muntung nga na ang problema ng maghatag ka ng house and land? Pag di ka kabayad sa due date, tama ba? So, due date to issue ones, basta isa lang yun ang imuhang uh, obligation, which is to pay money, some certain money. Uh, that is still negotiable. Mahala pag at the end, that after the due date na yung mga ipapromise na eh, sa ganyan ipapromise na eh, pwede na yung may baligya ang ikulateral. Pwede ko mabayad ang damages after di ko kabayad. Uh, I-wave na ako ang isa sa akong mga rights. Nagkats ba? And pwede na hiya na ako ang i-perform or ihatag in lieu of that sum of money basta kay after due date wag ako kabayad. So di na maka-apekto. Pero na yung isulit din eh. But nothing in this section shall validate. Uy, wala mo din yung natiwas. Shall validate sa this section 5. Okay. Oh my God, shall validate any provision. Ganyan. Sorry. Any provision Basta na magpuro. Any provision or stipulation otherwise Otherwise, we will also buy illegal. Una, dahil liwat liwat na provision sa ila, kana na ay confession of judgment, na ay waiver of right, na ay collateral securities, ano ba? Liwat liwat sa ila pero illegal yun yung provision ngon. Iyon dere, pwede ni sila. Negotiable ga po ng instrument. Tama ba? Pero pag nailiwat-liwat na provision sa ila ha, kung niya illegal na ito, kini nga act will be useless. May mga po ng negotiable. Example, I promise to pay P uh, 1 million pesos plus a 10% interest. Daily interest. Oh, Nagrabi ka na po sa interest. Daily interest. Until June 8 which is on December 31, 20X1. Pero ting nakuha sa 10% now per day. So, ang tawagan na nato is unconsumable na kuha. Interest. Grabe ka, mahal ra. And that is deep illegal. Kaya grabe na kada ko. 
Tapos imong gihanan ba? I promise to pay fee 1 billion pesos plus 10% daily interest and if I can, uh, uh, daily interest until the maturity date and if I cannot do so I will waive my right na i-question ang interest. Oh, murag tala. Di ba kay gusto na po lang interest? Gi-waive niya best. <laughs> Gi-waive niya yung right na i-question ang unconscionable interest. Which is not new what's a letter C. Pero illegal na daan ang 10% daily interest. Makagaba na. Tama ba? Uy. Makagaba na. Tama ba? So, kana na instrument is non-negotiable. Because unang-una, yun din eh, this section shall not validate any provision or stipulation na otherwise illegal. Nagets ba? So, that's it for section 5. So, later on section 6. So, we are now still sa section 1 requisites. So, bagi apun na naman. We have, must be writing, must be signed by the maker or the drawer. Natapos na na. Must contain an unconditional promise or order that is discussed in section 3. And to pay some certain in money. Some certain in money is discussed also atong sa section 2. Um, kini number 3 na requisite, payable on demand, was discussed on section 7. Tama ba? And at the fixed or determinable future time section 4. So, di at tama. So, the section number 5, katong kanina, that it is okay kung na ato, tama ba? The negotiability of the instrument will not be affected pag na ato. O sa ganito? So, negotiability will not be affected pag na ay provision na ibaligya ang collateral securities. Di ba? Pag di kabayad, tama ba? Ikano ba is if na ay kung sa to judgment na like pag di ko kabayad bayad kong damages di ba okay na wala na apekto na negotiability at to tama ba or kung mag due date uh, the maker or the primary responsible will be required to do other acts other than payment di ba okay na to pero naingon to dito sa section 5 na any illegal provisions dili gyud sa mahimong legal ba nagliwat-liwat pa sa atong tulo E di ba ito makapekto sa negosyability itong tulo, no? Yes. So, what is section 5? Again, sa section 5, pwede ito na sila ng mga provisions, the negotiability will not be affected. Ang gets ba? So, we have section 6. Although, mahadlog yun mo sa gibutang sa board, pero I'll, let's walk through it ng slowly lang. Okay? So, sa section 6, we have here, the validity and negotiable character of the instrument are not affected by the fact that. So, kini siya, okay na nina wala. Katong section 5, okay na nga na, ah, di may labdan ang negotiable, ang negotiability of the instrument. Katong siya, again, section 5, okay na nga na ito, di manan negotiable ang instrument. Tama ba? Kini, okay na nina wala. Di kihapon manan negotiable ang instrument. Negotiable kihapon sa Kung sa may okay na na wala, una, bahala dili daw sa date. So, sa'yo pasabutan eh, wala kita eh, imagine na, na kay promissory note. What are the two important dates sa promissory note? Una, date of issue once, tama ba? When man sa gihimo ni maker, tama ba? O bilang exchange, of course, the date of issue once pa rin, the date when the drawer, di ba, made the bill of exchange, tama ba? Duha naman ang dates na importante. Date of issuance and date of maturity sa pagbayad ng kwarta. Tama ba? Pwede na wala ng duha. Yes, pwede na wala ng duha. Agas ba? So, example, sa date of issuance, pwede na ba? Wala ang date of issuance. Pwede na. Kaya na may mga law or mga sections diri na mo guide sa imo kung saan pag-fill up ang nawala na date of issuance. Agas ba? So, kung saan na sa Diri ba tanong? Okay na na it is not dated. Kung sa mana, we have section 13. When date may be inserted. So, syempre, pag wala yung date, tama ba? So, ang iyan pasabot din eh, is date of issue once. Where an instrument daw is expressed to be payable at a fixed period after sight. Example, 
bill of exchange. Walay date of issuance. So, wata ka ba lang ano sa ihimo ni drawer ka ba ba? Ako nga si drawer. Pay to P or order 1 million pesos 30 days after the date of issuance. Ano nakat kita kay? 30 days after the date of issuance. O yan, wala may date of issuance. So, dilip na makapalo kung ano sa magsugod ang 30 days pag-count. Tama ba? So, mo ni mo guide sa iba kanyang section 13. So, ingon na dali sa section 13 kung na ay instrument uh, payable at fixed period after site is undated, the holder, the holder ang pwede na mag-insert ang nagunit sa instrument kung hindi sa mga galing nagunit sa instrument hintahay ako ang naghimo kamo si P bayadan ta mo gihatag na ko sa inyong instrument walay date of issue once tama ba? hindi sa may pwede magbutang sa date dili ako ang kamo the holder tama ba? pero kung inyo nang transfer sa lain dili na kamo ang holder ang lahi na po ng holder tama ba? Siya na po'y pwede mag-insert sa date. Pero dapat, true date ang ibutang. True date of issue. Kung date of issue ang nawala. True date of acceptance. Di ba kaling acceptance ka nang nisugod si drawing? Ah, sige, ako nang kailan. Taba? Ngayon mo siyang acceptor. So meaning, this section 13 is not all about date of issue once. Ba? Mga dates yun. So date of acceptance. And instrument shall be payable accordingly sa gi-insert. So, sa section 13, niya lang isulti, bahalang walang date, like date of issuance, sige lang, kaya ang holder mo ay mag-insert. Tama ba? Do you, you get me? Pero dapat, true date ang ibutang. Kaya pag-delete true date, the insertion of a wrong date. Kung sa'yo mahita po, hintahay, ako ang drawer, walay date of issuance, mo ito ito, no? 30 days after the date of issuance, magbayad ko sa inyo. So, kung mga holder, tapa ba? Yes. <coughs> Asaman doon, October 23. Kanya, nahatag na ko sa inyo. Kanya, gusto naman ninyo na makuha siya. So, inyo siyang i-antidate. Like, September 1, ninyo i-date. The date of issuance is September 1 ninyo. Wala, lapas na sa 30 days na. So, kaya nangyong naman mo, gusto na yun ako mga kuwakwarta din ako mga ulat ng 30 days, ibutangan ninyong wrong date, September 1, 2021. Yan ka doon, October 1, ang pag-issue yun, tama ba? So, namoy kabuang naghihimo. Wrong date ba na? Yes. May kabuang na, guys. Dili na mo makasukod sa ako. It's void. The instrument will be void sa inyo. Kaya ka mo may nag-insert sa date. Gawas ko, holder in due course mo na nagunit sa nagunit sa kuan negotiable instrument. Okay, powerful na si holder in due course. Diba, inyong insert ang wrong na date, September 1? Yung October na doon? O niya, 30 days itong maturity date? So, mature na siya. Payable on demand na siya, no? Pinagets ko. Karon, wala mo ni Addo sa kan drawi kay masakpan kintahay mo kay kabalo si drawi sa akong order. Di ba ako si drawer? Di order na ako si drawi ba? Ang bayaran mo 30 days after the date of issuance. So para safe mo, inyo siyang ginegosyate. Ginegosyate ninyo siya kay A. Ginegosyate ninyo siya kay B. Negosyate ninyo siya kay C. Kanyang si C karon na nagunit na. Sa payable on demand na ha? Kay September 1, 2021 man yung ibutang dito na date niya, October 23 naman doon So sa, pa sa pananaw ni si Huwag ito, due date na Payable in demand na Tama? Yes Guys Si maker of the promissory note O promissory note pang galing Unsinable sa kang holder in due course Pwede siya masukot ni holder in due course. Isang pagbali ang inyong ibutang na date. Nagets ba? Di ba, no? Para sa iya, mauto ang true date. Nagets ba? 
So, pag tanongin nyo din, the insertion of a wrong date does not avoid the instrument in the hands of a subsequent holder in due course. But as to him, the date inserted is to be regarded as the true date. So, katong nagbinuang, ba ito ang maparusahan? Nagets, nagets ba? Maparusahan ko siya. Like, kamo nag-insert ng date, niya nanukot mo galit sa drawing. Na akong gi-assign, di ba? Kung isugo na akong drawing, bayarin eh. 30 days, wala yung date of visuals. Di na mo kasukot. Pero si Holder in due course, makasukot. Matinga na lang ko, or matingala na lang si drawing, na ni Atto na, si Holder in due course, ay, ambi na. Kay September 1 pa ni, 30 days later na. Nagets ba? That's how powerful si Holder in due course. Now, Kung saan ang pagkabalo ng holder in due course, that is section 52 of the negotiable instruments law. Na wala na ako sulat tere, kay taas taman. Sige lang. So, negotiable instruments law section 52, I'll give you some data. Si holder in due course, kanang nakadawat o complete na negotiable instrument, meaning walay mga blanko. Muna yung una na kondisyon. Si holder in due course, ang nakadawat dapat o negotiable instrument before the maturity date. Si holder in due course, ipalit na for value and in good faith. Nagats ba? Si holder in due course, walay kahimang kaagan na kana di ay na negotiable instrument has been dishonored in the past. Si holder in due course also is a person na wa yung kahimang kaagan na na ay mali sa negotiable instrument or na ay mali sa title ng person na nagpasa anak sa iya. Alam? Repeat that after me. Kung saan si, kinsa si Holder in Jokers, dapat correct to tanan. Na tanan. Una. Uy, pabati na. Holder in Jokers is kanang nakadawat o negotiable instrument that is complete and regular on its face. Tama ba? Kanoha? He became the holder of before it was over. Oh, it wa before it was overdue. Number three, in good faith and for value. And number five, dag ako nang isa isa pero naghana kibali isa isa kalain ana sa section fifty two upat ra pero ako yung isa isa ha in good faith kasabot mo in good faith di ba? Lai mana in good faith kana mga walay mga dili in bad faith of course. Walay fraud na nangitabo, wala siya yung nahibalaan. And for value, meaning, nagbayad siya, mo nang nakuha na niya na instrument, mo nang ako nang i-list. Ang sa'yo sunod, Ana, in good faith and for value. Ang sa'yo sunod? Wala siya'y alam that it has been dishonored in the past. Tama ba? Sunod. Wala siya'y alam of, of, of the infirmities and defects sa negotiable instrument. Kaya last, wala siya alam sa defect ng title ng person who negotiated it to him or her. Tama ba? So, pinan mo ito. Pinan ito ka mo. Ah, bala mo. <laughs> Basta mo itong section 52. Now, pag check ka ito ka ng holder in due course ka, na bahala pa o gibalik ng date ana of issuance, makasukot ka sa tanang parties kay in good faith, for value, wakay alam, kung ang kabay, inusente, huwag nang holder in due course. Pag dili po ka-check anak ka nan, ang tawag na sa inyo is, holder not in due course. Na pag holder not in due course ka, <coughs> ang date is mali. Kang holder in due course, ang date is tama, mahalat mali ang pagkabutang, tama ba? Pag holder not in due course ka, Mali, yun. Tama ba? Gets ko? Yes. Pero bisa pag dili ka holder in due course, magukod to ding mo tong amaw na naghimo o date na digma o. Gets ba? So, balik ko na ko sa section 30. Okay, medyo nalayo-nalayo na ta, pero daghan man sa tagdalarn sa section 52, the holder in due course. Tama ba? So, ang ato lang diba na din eh, okay na pag wala ang date of visual, okay na. Pinaamay magbutang lang. Kinsa si holder. Pero dapat tama. 
Eh kung hindi tama, mabuhid siya. Agad ba? So, mo lang, section 13. Now, Sir, what if walay date of maturity? Ah, uh, pagdala kayo, P2P, 1 million. Diba? Mo lang ibutang. P2P, 1 million or order. Kaya wala may date of maturity, that's payable on demand. Diba ba? ba? So, okay lang yun na walay date of issuance. Walay date of maturity. Agas ba? Sir, sa date of issuance, kung saan mo pagbutang kay Blanco man, dapat na amang yung date of issuance. Nalagi si holder, naingon ka. Pero kung saan mo pagbutang, naa sa section 17. Pero kanyang section 17, daghan ni siya. Na di nga na pa, ibutang ka ng kinima to related to RIA. Ang naka-relitra is ang section 17, letter C. Ang sabay sa letter C. Where the instrument is not dated, it will be considered to be dated at the time it was issued. So, ano sa man gihatag sa inyo? Kung kamo si P, ako ang maker of the promissory note, wala ko nagbutang ang date of issuance, ano sa man ako sa gihatag sa inyo? Mo na i-date na ibutang. Tama? Yes. So, mo nang sa section 17. So, again, section 6. Kung sa ganun yung section 6, okay ka na wala. Yan, next. Okay ka ba na wala yung date? Maturity date, which one's date? Yes. As supported kay na ay mga makatabang sa ato na sections para mabutang ang mga dates. Nagkats ba? Very good. So, next. Okay na ba na the negotiable instrument does not specify the value given or that any value had been given therefore. So, kita'y promissory note ah. Na maging rason, nga nung ang maker, naghimog promissory note. Example, ako ang maker, ang promissory note ko sa inyo. Na'y rason, nga nung nag-promise to pay ko sa inyo, na siguro may gibuhat para sa ako. Tama ba? It's either services or nang may gatag sa ako na goods. We don't know. Tama ba? Nagis ba? But normally, a promissory note, di naman ko na state na because of the car na inyong ibaligya sa ako, o nang paghimo ko, I promise to pay. Di ba? Nagets ko? So, pahalag wala ng rason mo nang ito nga ng promissory note, okay na. Valid gihapon. Di ba? Valid. Valid mag yun ang agreement. Negotiable gihapon ang instrument. Pahalag wala ibutang. Kung unsay kapalit nga nung naghimo ang maker o promissory note or si drawer, nga nung iyang isubo si drawing na bayaran si Peggy? Nagkats ba? Lagi na naghimo si Peggy na something, di ba? Para kang drawer. Nagkats ba? Okay na. Na wala ni specify ang value given or okay na gani. Na wala ni specify na wala yung mga, wala yung value na gihatag ang Peggy. Bawa na nakuha niya ang promissory note. Kaya pwede na ba? Makuhan ko. Maghatag promissory note na wala yung rasong. O, oh, mana, promissory note. Siguro sa pusta ay napindi. Yung no, may kwarta na promissory note. Nagkats ba? Again, okay ka na wala i-specify ang value given. Nagkats ba? Bawa na nakuha niya mo ang promissory note. Nagkats ba? or bill of exchange, or that any value had been given therefore. So that's the meaning of this one. Nagkats ba? And this is supported by section 24. Presumption of consideration. Every negotiable instrument is deemed prima facie to have been issued for a valuable consideration. Bawa daw nag-issue ka, kung ikaw may mag-issue ng promissory note or bill of exchange, gihimo na nimo, Because you receive a valuable consideration. Nagkats ba? Pero di na lang bawa nga sa section 24, although di na really tentiri ah. Gingon niya, every person daw nga naa sa negotiable instrument ang ilang mga signatures. No, kada may appear sa negotiable instrument. Nahimo daw na silang party there to because nagbayad na silang something. Siyempre, di ba? Naabot na sa ilan ng promissory note from other persons because nagbayad siguro na sila mo nang nakuha na nila. Tama? 
So, kung say, under sa section 24, ang buo yun, ang buo sa, ang buo, kanang dili na related diri ah. Ang buo is, uh, the, the promissory note and the bill of exchange has been issued because you receive valuable consideration. Tama ba? And you are a party na naay mong signature sa negotiable instrument. It's because nagbayad ka. Nagkits ba? Nan something na consideration. Tama ba? Muna na mo kang party. Muna nga, section 24 na. So, balik na. Dine. Okay na ba na delay specify nga naigihatag ka mo nang nakuha nimo ang bill of exchange or promissory note? Yes. Nagkits ba? Yes. Next. Okay na po daw, guys. Na di na specify ang place where it is drawn or the place where it is payable. So, kita hay. Diba sa anong example ganina, nasa taas, kung asa gi-issue. Asa gi-issue ba? Asa gi-draw. Katong Surigao City, tama ba? Place man to, kung asa gi-issue, tama ba? Okay naman to, mawala, tama ba? Mo ba to? Yes. Ingon diri ah, sa section 6, okay ra, nawala tong place kung asa to siya gi-draw or gi-issue. Okay na po daw na wala ang place where it is payable. Doon ang places may asa gisyo. Asa bayad. Asa bayad. Wala akong sa atin niya. Asa. Asa mo. Ang mga tingnan ang hinana lang sa mga atin niya. Ayun na. Hello? Ano mo tayo na? Ako, kahila man ako. Dili si Kututan na. Oh my God. Ako daw i-delit, ako daw i-delit. Hawi mo ka ito na ako na buta. Wala nila! Tingin ko, ako na ba mga under at tinin nyo itong last. Tingin ko. Ano ko daw ito yun? Okay na, nawala yung specify ang place kung asa siya ang issue, asa siya ang draw. Okay? Tapos, <laughs> dili sa kinahangyan daw na ibutang ang place where it is payable. Kine is supported. Itahay. Supported by another section. Okay na, nawala kung asa na pit bayaran. Nga naman, may mutabang sa ato. Section 73. Kung wala, ibutang kung asa bayaran. Ni nani daw? Place of presentment. Wait, hold on it. Oh, place of presentment. Presentment for payment is made at a proper place. Mo lang yung gusto. Unsay proper place ng kanang place sa pagbayad. So, in simple terms, asa magbayad? Kung wala ganyang ibutang sa negosyo instrument, asa magbayad? Mauli siya daw ang mga rules. Una, let me Where a place of payment is specified in the instrument. Kung gingon sa instrument, ah, dito siya, bayaran. Do you understand? Kita ay ikaw may nagunit sa promissory note. Imo mo mag present sa maker para bayaran. Bro. Bayaran, di ba? Ah, maning mo siya i-present. Of course, sa inyong isabutan na naa sa negosyable instrument. Kung naingon na bayaran niya sa Amerika, ako, dito, dito, dito na. Because, sa letter A, kung kung sa inyong agreement niya nakabutang po sa instrument, dito niyo bayaran. O, kung wala ng letter A, ato sa letter B. Where no place is specified, but the address of the person to make payment is given in the instrument. Balik ka. I-follow ka ninyo guys sa mga kong tudlo. Bona na eh. Where no place is specified but the address of the person to make payment is given in the instrument. So, kung kinsa gani ang primary responsible, like sa promissory note, is why primary responsible, si maker. Na ang address ni maker, dito ka magpakita sa ibang promissory note. O, dami. Bayarin ako. Nag-gets ba? That's letter B. Letter C. Where no place of payment is specified. So, wala sa instrument. Huwag pag-i-address sa primary 
primarily responsible. Nagets ba? The instrument should be presented sa usual place of business or residence of the person to make payment. So meaning, ato ka sa iyang usual place. Kaya wa may address. Tukunin mo ang iyang usual place of business. Example, ako, wa ako nagbutang ang address. Pwede ko sulungon sa SEC kung ako ang main card ng promissory note. Kung may usual place of business na ako. Nagets ba? Kung wala ka po ng letter C, in any other case, it presented to the person to make payment wherever wherever he can be found. Kini siya. Kung asa na ako makitaan, ito ay primarily responsible ko. Wala yung date sa instrument. Wala ko yung address na i-provide. Wala ko yung usual place of business. Nagas ba? Handa po na daw ko. Kung asa na lang ako makitaan. So meaning, Okay ba? Na wala yun, ihatag ang place where it is payable. Because there is a guidance sa section 73. Ah, did you get it? Yes. So that's it, Asa. Okay? Again? So, sa section 6, pwede rin yung mga wala. Hindi kung sa bulgaya po ng instrument. So, pwede wala ang date of issuance and maturity date also. Pwede sab na bili na yung specify that you have given a value mo na madawat ni mo ang promissory note or that any value had been given therefore kung nga ba'y nakatag or wala or trip, trip lang ni mo ang pag-issue ng promissory note it's fine. Negotiable ya po ng promissory note. And it is also okay that it does not specify the place where it is drawn. Kaya ang assumption na ni Asa man ang place where it is drawn kung blanco. It's the place where it is dated. Oh. Again, what's the assumption? Kung wala ang place where it is drawn, it is the place where it is dated. Tapos, okay na po that the place kung asa siya bayaran is not specified in the negotiable instrument because we can go to section 73 which states na ang um, place of payment guild is sa agreed. Unya kay wala man lagi ang agreed, pwede to ka sa address ng primarily responsible. Unya kung wala nang address sa primarily responsible, what to ka sa iyang usual place of business. Tapos kung wala kaya punta sa iyang usual place of business or wala sa usual place of business, kung asa na lang nimo siya makitaan, di ba? So, the next is sa unang panahon manggod ang isa ka instrument Naagot na lang ng elements, pero naisil. Di lang siya negosable pag naisil, guys. Pero karon sa makabagong panahon, isang paog, uh, nag-bear siya ng seal, negosable, yabon siya. Dapat wala ni Didi, di ba? Kaya dapat, kung kinima kong section 6, okay ka wala, negosable, yabon. Tama? Ang section 5, tanan ni, eh. okay ka na, ah, di ba? Didi, ano yung lagi butang? So, ato ni i-revise, pukon pag mag-ungress man na ta. Pero, siri ah, okay na, isang pag nag-bear na ng seal. Negotiable pa rin. Nagets ba? Ano yan, letter E. Designates, okay na daw, may designate a particular kind of current money in which payment is to be made. Like for example, in dollars, pay to be, 10 million dollars. O, grabe ka social, 10 million dollars. It's fine. Even if the currency is not a Philippine currency. Nagets ba? Oh, so that's it for section 6.